，来，我敬各位。今日设宴，请两川使者来，是想来聊九川推行新币一事。如今就只有代金两川，没有签订契约了。我知道各位还有所顾虑，这新币推行，无论是版式还是印制，都会通过新川。那各川的交易往来、营收状况，新川都会知道的一清二楚。原来刘少主心里都明白呀。您好歹也算是我们金川的女婿，如今这般提议，是觉得娶了我们的郡主尚不知足，还要把金川拆骨入腹？其实，在下也是站在两川的角度思考问题，这利弊一向两负而来。我们在契约中明确规定，印制情况必须公开。所以外川亦可观测我们新川的营收。啊，我知道金代两川经济强盛，但如今六川都与同盟共推新币，这交易往来利害一体。我就是担心长此以往，两川若是固步自封，恐将落后啊六少主所言有理，带我们回去禀明主上，再行答复。少主，下官也先行告退了。不急，这九川美食会闻名都城，二位刚才也没怎么动筷。说完再走，来，请。咱们就当是我司闲暇聚餐了，都别拘着，自在行。少主客气了，来，尝尝龙虾。来，嗯，不错。二位比我年长了，也比我更加老道，这日后还有很多需要学习的，二位定会尽力而为。少主这说的什么话？之前下官出使墨川四五回，每次都无功而返，可少主竟将墨川的那些老油条收拾得服服帖帖，我啊，是第一个服了。是啊。少主还未到九川事务司时，下官就听说丹川主最是敬服少主，丹川那些娘子军呐，我可是搞不定啊！<笑>咱们新川虽为九川之首，但对外还是以尊重为前提。来，我请二位，走，请。各位，准备了酒楼的招牌菜，还请各位品鉴一下。多谢多谢，东家有心了。呃，这是内子李威，也是酒楼的东家。失敬失敬。那我先走。走。之前的人民宴也是内子帮忙，这融合了九川美食，所以把这个想法延续到了如今的九川美食会。哦，原来是您办的呀！巾帼不让须眉，难怪六少主说，接待外川来时，放在此间酒楼最是不错。使者们吃了家乡的菜，心情好了。事儿也好谈了，是是啊，你看，今天这事不就谈得八九不离十了吗？对呀、啊，对呀、啊，<笑>我们敬你一杯。哎，两位不必饮酒，请坐吧。我准备了一些解酒的茶。陈不元，听少主说，您呀、啊、经常的出使墨川，当真是怕了酒了，以后也请少喝。哎呦，多谢多谢。嗯，王师老。哦少主跟我说过，您啊人不错，就是胃不好，所以啊以后也少喝酒。二位有心了、啊，这些小事你们还记得？身体也有小事啊。来，咱们以茶代酒，敬二位。嗯，哎，少主，您这，我这里面本来就是。<笑><笑>显得非常好，我的不远都很喜欢。我都快紧张死了。今日元英先生说，就留在家中旅着，肯定是故意的。还有你，早就想好了，要将我介绍给你的不远们认识。元英郡主说了，你已经逐渐能够独当一面
提前让信任的人知道你才是六少主府的女主，这很有必要。那你就无话传出去，被外人说你专宠侧夫人。我要是有这样的名声，就不会有别人再把闺女嫁给我。那六六家那俩不安生的，非要撺掇三个家的人一起开什么女子酒楼，然后老五和他们家那单穿练马也非得跟人掺和，可嚣张了，那嚣张样子我都不敢跟你学。就,就你看看他们把我打成什么样，他们他们太过分了，他们。开酒，我的人还说，还有其他各川的使者出入其中。那是要踩在我的头上去啊！就是二哥，这哪是打我的脸呢？这这不就是打你的脸吗？这是。话说回来了，那些使者们在酒楼里吃了自己的家乡菜，还挺高兴的，跟六哥的关系也是越来越近了。好啊。仓库，我倒要看一看他的手能伸到什么地方。少主、夫人，少主不必担心，各春使节不过就是去吃了几顿饭而已，就算再亲近，也亲近不过您啊。少主酒喝多了，妾给您沏了茶。你不是和尹正的侧室关系好吗？你就替我去一趟九川美食会，他们一定有不得当的地方。你发现了以后，回来告诉我。他们都知道妾的心里只有少主，估计是问不出来什么秘密的。你知道你在说什么吗？你在说什么？你知道你在说什么？平日里跟我玩那些话术来蒙蔽我、哄我开心也就算了，我都不跟你计较。你不说心向着我，你真的没给我看懂吗？少主，您不是正在跟石少主谈事了吗？啊，对，那个。李可爱，我告诉你们，没有人能忤逆我。嫂子，我还有个亲要相，我就先先撤了哈。起来吧尝尝，这是燕川特色马蹄糕，你尝尝正不正宗？谢谢，嗯、别客气，看起来就好吃。来，尝尝，好滑呀！来，尝尝。嗯，真的太谢谢你们了，也不避着我。其实我今天来，是二少主想让我打探一下你们经营的虚实，这才让我出来的。实在是抱歉，这有什么的呀？你千万别想那么多，你就跟他说呗。对呀、啊，你好不容易出来一次，就他那点小心思，还便宜我们白见了你一回呢。就是啊，别怕，我们敢开门做生意，就想好了要应付这一切了，可不是嘛？对面的铺子被人盘走了，也要做酒楼呢。这是面对面跟我们打擂台，我们都没带怕的。酒楼目前虽然还在亏损。但我觉得，只要应付过这一切，过了小半年，应该就能扭转局面了。这么久啊！你们清醒一点，这么快就能盈利的酒楼已经很罕见了
。袁、嗯、一先生，咱们都说好，吃饭的时候不能太生，你忘了？迟到了。哦，对了，二少主，确实知道六少主在这个酒楼宴请各春使节，恐怕等时机成熟，他会拿此事做文章。尹征既然要做这件事情，就免不了受别人非议，不能因为别人的闲话就不做事了呀。谢谢你告诉我们。好家，来，梭子蟹炒年糕也是盐川特色菜，都吃。这菜虽然好吃啊，但螃蟹性寒，不宜多食。哎呀，知道了，知道了，就这一次嘛，让好家姐姐吃开心。你们真的太厉害了，短短十日。竟经营出这么大的一栋酒楼来，可是我太没用了，我什么忙都帮不上。什么没用？你在说什么屁话？好佳姐姐，你这状态可不对啊！你要遇到什么难事儿，跟我们大家说，我们一起解决。你们比我家里的兄弟姐妹对我更像亲人。好佳姐，二少主是不是又待你不好？他怎么带你了？你告诉我们，我们帮你出头。你直接说就是。没事，我只是觉得自己真的很没用。以前总想着一帮着男人过日子，自作聪明，活成现在这样也是活该。哎呀，大家别管我，扫兴了吧？快吃吧，快吃吧！来，你怎么了？没事，给我。他打你啊，王八蛋！哎，记住，他没打我，他他就是推了我一下。推，推什么推？蹦蹦蹦蹦的。对，对。可是你好欺负啊！真没事儿，我以后还得继续在他手底下讨生活，不能每次出事儿你都去府里替我打出升天吧？而且我也不能连累你们呀。好佳，要不然你跟我们一样，逃跑吧。好吗？这侧夫人跑路倒是不常见，但还是有的。男人碍于面子都不会报官，就像三少主对我们一样啊。不过，节气妹们也没有上这里司的急策。好家这儿，三少主碍于面子不肯报官，那二少主只能比他更深。好家姐姐，你跑吧，跑到晋川去。我们两家有交情，我爹爹一定会设法庇佑你的。不行，如果这样的话，那所有的责任就都落你身上了。有什么不行的呀？难道要让我继续看着你这样生活下去吗？只要你愿意争一口气，这责任我单纯替你担了就是。我早就受够了那样的日子，不再想过那样的生活了。要不这样，等风头过了，你到酒楼来住。你不是会做好多花茶花露吗？还会利用花枝做胭脂。等这酒楼好起来，你就放到这儿去卖，肯定会卖很多钱。你可以养活自己的。嗯。好家，这是我给你画的线路图。无论你是想去金川、单川、济川，任何一个方向，都会有人愿意收留你，绝不会让你孑然一身的与二少主抗衡。太谢谢你们了，你放心，有我们在。哼，你别怕，人的韧性是很强的，只要你愿意忘记过去，总是能做到的。
，你是不是在家里吃坏什么东西了？没有啊，浩家，你该不会是？恭喜二少主，侧夫人有身孕了，已经两个多月了。你说她有身孕了？是。那太医，你可能诊出她腹中胎儿是男是女？这、呃、自然是诊断不出来的。有劳太医。是。这几年，我只有两个庶女。你若能为我产下儿子，便是府中长子，我必会重重赏你。方如，你去城北神王庙，请那个张神婆来，她断胎儿男女素有经验。少主，我认为无论是男是女，都是天赐之福，应该不必。行了。让你去你就去，你要好好休息啊。过几日我再来看你。还不快去！担心了，侧夫人，怎么样？二少主府上的人口风也太严了，什么都不肯说。不过根据小人打听消息多年的经验来说，没有消息就是消息。就是说，郝家姐姐真的怀孕了？绝对啊！内务厅的补品流水般的送到二少主府，太医讳莫如深。许是没过三个月，他还不稳，所以还不能说。子怀孕都是好事儿，侧夫人要替姐妹高兴才对呀、啊。有孩子是好事儿，就是这孩子来的不是时候。我有些担心好彩姐姐，这样一来，二少主就会把她看得更紧，又有好长的日子见不着她。说，都城新开了一家酒楼，叫“酒川美食会”。姑还没说什么，你俩倒跪得勤快。儿臣有罪，甘愿受罚。你家儿臣也是。新川，历来不允许女人抛头露面的。可咱们新川也确实未曾规定，女子不能外出闯荡。父亲，那个我夫人的家乡，女子是可以外出经商的。呃，他们这个，呃，这么做也是希望大家在新川也能吃到自己的家乡菜，以解思乡之情。这一片真心，天地可表。我当时听了之后，我特别感动，我就想着说。给他们一个机会、啊。哎呀，既然他们有这边心，将银两投进来便是了，不必亲自操持。哎呀，少主夫人在外走多，成何体统？父亲，其实丹川的观念就是男子能为，女子亦能为
，而且丹川兴盛跟丹川主信任女子也不无关系。我认为这酒楼还能表现出我们海纳百川。再说，他们如果只投钱却不经营，这对于其他东家也不太公平。这是金川、丹川两位郡州的主意吧？哼，起来吧，裴姑，把这局棋下完。啊，是。主上。几位少主夫人在外开了一间酒楼，你知道吗？看来你是早已知道了。臣妾也是刚有听闻的。你是怎么想的？妾以为那几位少主夫人这么做，也不算违反律例。做法是否破格？还需观察。若当真无事，不妨当做没谈。用人不拘男女，只看本事，对新川也大有裨益。你知不知道，老六在酒楼宴请外传使者，商谈公务？这件事儿，妾确实不曾听闻。但妾以为，尹征，他绝对不敢行逾越之举。他在九川事务司任职，应对外川是他职责所在。那酒楼颇具特色，外川使者爱去也是有的。若能让外川使者放松洽谈，许多事也许会顺利些吧。父亲下令，让我盯紧老六。一旦发现他有任何问题，我们护政司就接管九川美食会。你怎么不说话？妾怀有身孕，有些不适。不舒服就叫太医啊！绿明，你怎么伺候的？少主。这怀孕有些不适是正常的，这可不能不仔细啊！你肚子里这个可是我的长子，以后让夫人养，就成了名正言顺的嫡长孙。妾的孩子，少主要给别人养。你放心，不会是赵芳如，她锋芒太露，我打一开始就不太喜欢她。日后，我再觅一位可心的夫人，让她好生教养我们的儿子。这些脂粉全部都扔掉吧，对孩子不好。少主，这些都是妾用花露亲自做的，也问过太医了，对胎儿无妨，而且。妾只是想让脸色看起来不那么难看而已。你不用这些也很美。吕明，待会儿把这些全都扔掉。是。阿宝，在。把那些给侧夫人准备的补品全都送进来。是，少主。你气色不好，是因为不吃东西。我说过了，夜魔要一日三餐的吃。妾恶心的很，吃不下去。那就吐了再吃。你不吃，儿子也要吃
夫人，小人已经将话带给六少主了。主上不满九川使者在酒楼用膳，此番突然发作，想必是有人在背后说了什么。好，我知道了。请恕小人多嘴，小人忍不住，告诉了六少主，您也为他在主上面前说了话。那他说了些什么？六少主的意思是，感谢您替他说话，他很感念。嗯。母亲，阿仔想吃糖。你父亲说了。只能吃一颗，不然会有去吃。这才是儿子，得了糖不会给母亲道喜。若是夫人与六少主更亲近些，他自然不会再道谢了。终究是我。让我们母子生疏至此。母亲，为何不直接一点？有话直说就好。大人真笨。阿仔最聪明。对了，小人适才在中立店外，看见二少主和三少主在嘀咕，想是。让三少主拿九川美食会做法子呢？先前老三跟他日渐亲厚，总不至于。这宫里的兄弟们呀！欢迎诸位光临九。美食大会，请多指教。九川美食大会开业酬宾，走过路过不要错过啊！来来来，里边请，里边请，来来来来，走过路过不要错过啊！里边请，来，里边请。没想到他来这一套啊！这个死老三是不是炮仗转世啊？怎么战不怕呀？什么？战不怕？哎呦，我这就要去骂他！哎呀，哎呦我的天！省省力气吧，明日还有一场鏖战呢。哎呀，是啊，他明天肯定还得作妖。若他们上门挑衅，不用理会，按我的计划做就行。哎呀，哎呀就在对面，诚聘掌柜伙计。不论这里给你们多少月钱，我都加一筹。
他们都有轮休，职业也是另算钱，是外头给不到的好处。更何况这里是女子开的酒楼，一旦经营不善，我们会沦为笑柄。所以我们只许成功，不会失败，这对他们来说更是一份保障。而你开酒楼不过是一时兴起，还想效仿我们，傻子才会丢了饭碗跟你走。我开酒楼，就是要你们沦为笑柄，让你们知道外头有多难，你才知道我有多好。你现在就像是个孩子在这胡闹，你出了这么多昏招，你以为开酒楼容易？我做生意多少年，你做生意多少年，啊？你还能有我懂？是啊，你做生意的年头长。那又有何用？但凡冷静一点，就不会在这做这么荒唐又浪费时间的事。你不过就是气不过我们离开你，你现在受的气还不及我们的一半。你虽然也不是什么恶人，但是在你身边的那几年，我们也是难熬到了极点。你住口！你还反过来说我，是你们对不起我。这么多年。我一直有一个问题想问你：你这瞎了眼的自信，到底从何而来？你等着，你会输得很惨，很惨。变了，无碍。三少主现在菜品定价也远低于成本价，他要么亏本，要么下调成本。前者难以维系，后者根本保证不了口味。那我们现在要把菜品恢复原价吗？不用。李威藏你了一份新菜单子，我们试过之后确定上新方案，就会比三少主先行一步。这次就当本一姥姥给小贝一个教训。客人一是喜新厌旧，二是不肯吃亏。若还是以前一样的菜品，一样的价格，他们肯定觉得无趣，就不感兴趣了。若是有了新的菜品，而且价格要比之前便宜一些，那他们肯定感兴趣。做生意不是让客人吃亏，而是让客人觉得自己占了便宜。嗯，话倒是这么说。可是这些不像是人吃的东西啊！这道菜是代川与苍川的融合菜品，烧饼加臭豆腐。这道是代川与墨川的融合菜品，螺蛳粉烧酒臭豆腐。那道菜是银川与济川的融合菜品，醪糟红糖小圆子。这几个好像就那什么小圆子。正常点。哎呀，你们动筷子试试嘛，挺好吃的。嗯，好，我来。嗯，哎，味道真的不错哎。我尝尝这个。这还可以啊，莹莹你尝尝。不用了，过犹不食是自制力。呃，不过依小人之见哈、啊，这几道菜的名字什么螺蛳粉、烧酒、臭豆腐，客人一听就不想吃了嘛。要不然咱们
，换个名字试试。我们一定要想一个好名字。本店隆重推出各川特色融合新菜品，还请诸君光临品鉴哦！来排队点餐，排队点餐！哎，墨香四号，天下英雄！哎，来，姑娘。要上一番。金香三号，山海一番。谢谢老板。哎，姑娘，给我层出不穷。墨香一号，层出不穷。银川五号桌，玉盘含糖，自在逍遥好了。大川三号桌的餐花引路，发家致富好了。墨川二号的天下英雄，层出不穷，出餐啦。金川一号，山海一番，喜乐平安。别走，别走，别走，别走，别走，别走，别走，这我降价还不行吗？你们降价以后。这也太难吃了呀！别吃，秀子，动嘴，动嘴，融合菜，来，来吧，来尝一尝。你们胡闹什么？还搞什么融合菜？你这样就能把我的客人都抢走吗？你只会跟风，你这酒楼是开不久的。又不是我娘，你管不了。行了，海棠姐，别跟他说了，说什么他也听不懂，他只会好心当成驴肝肺。白露，你是白露，我认得出你了。哎呦，是吗？你都能认得出我来了，这不是最起码的尊重吗？怎么着？我现在还应该谢谢你是吗？我每天背你们的画像，我想努力的对你们好，给你们一个个的都背弃我，你们都把我当成敌人。鸭子飞了，你知道追了；孩子大了，你知道带了。你现在改了，我就应该原谅过去吗？你们为什么这么恨我？我们不是恨你，我们只是想过自己的人生。是你不依不饶，胡搅蛮缠，你不管胡正思，成天在这瞎胡闹。新川主纵容你，这年你自幼丧母，他亲自抚养过你，颇有感情。可是人心反复，就是寻常父母子女，也是有分寸的才长久。更何况你还有那么多的兄弟，还有，九川菜这门生意情况很复杂，那么多人盯着呢，你不知道吗？复杂？我纵横商场这么多年，还能发生什么我算不到的事儿？亲兄长，咱们父母问下好的。诺。舅侯爷，您怎么来了？三儿在了，正好，帮令吧。顾正思敕令，九川美食会、九川美食大会当街摆擂，不利方式，九川使者出入，目睹情状，更有伤风化，故二九楼全权移交顾正思监管，万乡侯代行全责，亦因事务不得擅专女子开设酒楼，新川自古闻所未闻，更何况还听闻有九川使者时常出入此地，实为不妥。为长远计，本侯待护正司及嫡长主殿下协同管理。从即日起，你们及对面酒楼闭门谢客，先行整改。岳侯爷，我们一直按规向护正司缴纳税款。若是停业，只怕对护正司有损。此事金川郡主不必担心，本侯自有打算。从今往后，你们仍是酒楼的东家，但我是东家的东家。
你带老五、老六家的三位去抄一下近日来酒楼用膳的九川外事名单。是。你，随我一同下楼去找一下老三。是夫妇一体，一损俱损。你这当街与女子打擂、弹劾的折子，都快堆满护政司了。狄长主觉着你实在是胡闹，只能是由我来出面了。都说不能让妇人抛头露面，幸亏这些女子还有分寸，没有公开自己的身份，只有几个知情人知道这同事是你的夫人，要不然还不知道闹成什么样呢。懂，懂。懂个屁！不是，我夫人姓董。啊，差不多，差不多啊。呃，言归正传，这几日呢，我们护政司好好看了看，现在我就总结一下酒楼的经营情况，梳理一下未来的发展方向，继往开来，再创辉煌。这话怎么有点耳熟啊？纯月，血与火的烟云。忆往昔沧海桑田，不是一家人，不进一家门呢。既然酒楼开在新川，就应以当地人的口味为主，而不应只是一味讨好区区几个外乡人。当然了，你们身为女子，自然不懂得这其中的道理，所以说要用更优秀的决策人才。居然有人比老三还烦！不要靠近这个糟老头子，会变得不幸。总之。你们要有更高的眼界，更大的格局，走向更新、更好的将来。弄明白了，他就是想把我们恶心走，好让老二和他自己霸占这地方。你们在说话？你怎么听见了？啊啊啊啊啊、我方才都说了，往后这酒楼就不要再招揽外乡人了。以新川为重，舅爷，既然你把大家都收编了，那就是一家人了。呃，晚辈想从长远计，这里是九川美食总会，那不面向九川，那岂不就是？格局小点了吧？我在护政司多年，自然懂得这酒楼的经营之法，要以大局为重。哎，你还是太年轻了。我好好教教你啊！经营酒楼之道，无就是心可言。你要知道他们的口和喜好是什你说什么了？姓岳的到底跟你说什么了？